好，我们继续带你来关心。那么现在国际局势又是怎么样呢？尤其在中欧峰会上，现在经贸交手，中欧领导人会晤呢，他们重要的节点，他们讲到了是要去风险，而不是去合作。那么这一次是二零一九年以来首次回归线下，正逢中欧建立全面战略伙伴关系二十周年，中欧领导人会晤机制建立二十五周年的重要节点，引发外界关注。那么欧盟的委员会主席冯德莱恩就讲到了欧盟对。不会接受对中贸易长期不平衡且有保护市场的工具。那么当然啦，中国这边的汪文斌就讲到了妥呃协商妥处分歧，妥处分歧呢是属于中欧关系发展经验。那么他们说了，中欧是伙伴，不会是对手，中欧都是全球产供链的重要一环。不过我们等于看到是德国经济研究所就讲到了，欧盟应该跟非洲国家携手改革 WTO， 那么抗衡中国补贴。那么根据呢，这个德国经济研究所指出呢，他说欧盟应该视为一个机遇，扩大倡议联合非洲国家联手改革 WTO 的补贴规则。如果成功，迫使中国接受改革的话，将有助于限制不断增长的全球补贴竞争。可是大陆先出手，他们宣布给非洲这六国零关税，涵盖了九十八 p e r c e n 税目的产品。那么现在大陆就说了，二零二三年十二月二十五号开始。对于呢这些安哥拉、甘比亚、刚果、民主共和国、马拉加斯加、马利、毛利、塔尼亚这六个不发达国家百分之九十八的税目呢产品实施零关税，所以等于他们已经先出手来拉拢非洲了。而目前在欧洲的状况，意大意大利现在是退出了一带一路。在中欧峰会之前，意大利宣布他们要退出一带一路了。他们口头声明附上能重振两国关系战略友谊的承诺。那么呢，他们退出持续四年的一带一路倡议。即使意大利试图改变协议条款，避免退出，但是中国不愿意拒绝，因此只能退出。那么呢？他们当初签署“一带一路”遭到美国严厉批评，美国认为“一带一路”是中国外交债务的陷阱。但是意大利政府官员就说了，即便我们不再是“一带一路”倡议的一部分。但是我们还是很愿意跟中国保持良好的关系，其他 G7 跟中国保持比我们更密切的关系。尽管他们从没加入“一带一路”，所以呢，他们终止了之后也不想要与中国来撕破脸。只不过现在中国跟俄罗斯似乎也把眼光放在了中东的地区，中国与阿拉伯国家和阿盟签署共建“一带一路”的合作文件。那么你看到、哦“一带一路”下实施了两百多个大型合作项目，合作成果呢是双方互惠。近二十亿的人民，二零二二中阿贸易超的贸易额已经超过了四千三百亿美元，比十年前可以说是翻了一倍。中国从阿拉伯国家进口的原油也来到了二点七亿吨，而现在呢？这个俄罗斯的总统普京也罕见的出访阿联酋谈石油议题、谈加沙的局势，尤其是现在以哈冲突，他也来讨论了。而当然了，这阿联酋是盛大的欢迎。我们有一个画面要给大家看到的，就是这阿联酋，他们呢是迎接了普京。你可以看他们的飞机呢，还飞过了俄罗斯国旗的彩烟，甚至还放礼炮，足以见得他们对普京有多重视。而其实呢，这普京正在访问阿联酋跟沙特阿拉伯，正在寻求。增强莫斯科在中东的影响力，而我们带你看到的是呢，这普京就说了，由于莫斯科跟以色列和巴勒斯坦其实都保持的蛮好的关系，所以可以充当调解人。所以现在普京试图提升俄国的作为中东冲突的势力前客这样的形象，并向华盛顿发起挑战，将这场战争视为美国外交的失败。我们先来请教一下亮哥，你怎么看这个中欧峰会的经贸交手？欧盟其实要做出一致的决策难度很高了、嗯，所以中国大陆你可以看到这两年的交往都是以双边为主了。对，哦，你可以看到很多欧洲国家的领导人都访问了中国嘛，嗯哼，那个别签了相关的经贸协议嘛，对，而且明年还要进入中化，中国跟法国文化旅游年啊，那意大利就自己的选择啦，意大利坦白讲，“一带一路”。意大利有没有参加，没有差什么啦。啊！而且意大利也不是“一带一路”在欧洲沿线最重要的国家、嗯、啊。那他主要是因为碰到疫情呐、啊，所以他就在抱怨中国大陆对他的投资很少啊。那、啊、可是这个这个坦白讲也有市场竞争的因素嘛，因为别的欧洲国家就是比你适合啊，比如说波兰，波兰就得到中国很大的投资啊，还有捷克
啊、哦，那你意大利就不知道要投资什么了哈、哦。说实在的、嗯，你自己要去争取了哈、哦。而且意大利是因为他那个五星联盟瓦解嘛，对，所以你他你现在的政局也不是非常稳定啊、哦。所以我觉得这个有复杂的因素。不过意大利是表示愿意跟中国签另外的经贸协议啊、哦。那他也折腾到现在，那个当选的博洛尼到现在还没有访问中国大陆啊啊、哦。所以事实上条件。是自己去争取的啦。不过我觉得，像欧盟执委会主席那个冯德莱恩讲的话、啊，对，那个就是废话了。你欧洲的农业补贴是全世界公认最严重的、啊，你还好意思跟人家谈补贴啊？啊，这个欧洲的农业补贴严重到什么程度啊？严重到现在大家不太敢让乌克兰加入欧盟哎、欸。嗯，因为乌克兰的人均所得只有三千美元啊。嗯哼。那法国怎么办？法国人均大概是乌克兰大概有十几倍啊，啊，那可是欧洲规定，它里面的农产品卖的价格要差不多啊，它有一个价格范围啊。对。所以你岂不是有人算过了，每年要补贴乌克兰五百亿欧，五百亿欧，才有办法让乌克兰真的加入欧盟，然后不会打击到其他国家的。那个经济的状况，农产品只是其中之一，还有劳工的那个价格呢，工资嘞，一大堆啦。哇，那补贴不完呢。本来就是嘛，所以我就跟你讲，你欧盟好意思跟人家来讨论补贴啊？这个我听了就觉得想笑了，就是你大概就是补贴最严重的地方，你在跟人家讨论补贴，而且事实上法国跟德国也不同意见啊。德国就说：“哎，你不要谈这个问题了，因为人家德国。”已经根据市场竞争跑去中国投资啦，那法国就是为了他那个那个叫 Per p e r j u r 啊，标志标志啦啊，那个那个车，坦白讲也没几个人在买，那、嗯、反正他就是为了自己的车啦。所以我坦白讲，欧盟啊，真的是一个不容易达成共识的一个团体，嗯、而且亲美的有五分之二啊，然后法国跟德国也不一定一致啊，所以我觉得这个就是过场啊。因为欧盟毕竟是看起来是很重要的团体，对，还是要来往嘛。啊，可是真正的实实际的利益，恐怕是要跟个别国家来往。好，我们休息一下，广告之后回来再带你来继续讨论。欢迎回到新闻大白话。那我们要问一下，这张将军你怎么看？这意大利已经退出了“一带一路”呢？因为呃，意大利啊是 G7 嗯嗯七个先进工业国家里面唯一跟中国大陆签“一带一路”的。那然后这这几年来呢，意大陆。意大利对中国大陆是贸易赤字，从中国大陆买的东西多，而且意大利因为他退休退休者公务人员的退休包袱非常的重，那造成他的债务的一个为一个一个包袱一个陷阱，一个换句话说，这个是这个这个他的这个赤字一下一下一时两刻没有办法来解决啊，跟中国大陆他如果是这个他的贸易赤字没有办法。控制的话，会造成意大利在这个方面可能通货膨胀，还有经济成长都会受影响。那刚好就一个停损点设在这个地方，“一带一路”终止，这样子中国大陆卖到意大利的东西就没有那么顺了。那没那么顺之后，贸要贸易赤字降低，就意大利的经济包袱也就可以减缓，没办法完全解决了。因为意大利毕竟它的经济的成长，它的经济，它现在国民所得只有三万八千块美元，在 G 在全世界来讲它是比较高一点，但是在 G7 里面你是最差的、欸那其他的，包含美国、日本、加拿大、法国、英国，包含德国，都比你好，你是最差。你现在贸易赤字再继续增加的话，会造成你经济发展的不利。所以我先把它切断，让我让中国大陆商品没有更多的，尤其这四年了、哦，那个意大利对中国大陆贸易赤字成长百分之八十一，百分之八十一有四年，这是相当成长相当迅速的。所以赶快停止“一带一路”，才有这个这个考量。第二，我们来看普林普林到中东到阿联酋去就访问了，我们可以看出来，由这个地方可以看出来，这个俄乌战争来看呢、啊，那个换句话说，普京来看胜券在握，嗯哼，哎、欸，他已经信心，他不没有不必要把所有的精力放在俄乌战争了。你看俄乌战争，包括乌克兰这这一年十个十个多月的这种反攻，没有没有多大成果，没有办法收复，乌克兰永远没办法收复那个失去的这十一万的平方公里的土地，他讲甚至要把克里米亚拿回来。那完全不可能的事情。那现在来看，那美国对他的支持，美国对对他的军火支持，还有美国对他的金融、金元、美就是美元的支持，都已经有有限了。因为美国自己他的经济上的包成长、经济上的包袱也也有他方面，他家家有本来男人的金了、啊嗯。那其他的北大西洋公子对乌克兰的支持也有限
，我都给你了，我也给光了。我现在剩下的是我的战备存量，这些武器弹药是我战备存量。所以乌克兰到现在为止，看大家都被他这没有支持。换句话说，俄罗斯在这方面已经占了上风，占上风。他现在可以说，在这国际外交上先取得点，尤其现在在以巴这个冲突之中，他刚好利用这些时机过去到中东去拉一这些人。换句话说，他已经开始在从事国际外交布局了。好，我们休息一下，广告之后马上带你继续讨论。欢迎回到新闻大白话，我们来问一下李委员，你怎么看现在欧盟哦？他说起现在又想要拉这个非洲这个部分，您怎么看呢？是，那欧欧盟有几个事，他有他，因为时间有限，我们简单的讲一下、嗯。欧盟在价值观的表达上，它是比较一致的，因为它是靠着价值把它给结合起来。欧盟在行使国际义务的时候，也比较能够集体来行使，但是只唯独在经贸上啊。是双边的，因为每个国家不同的利益，它很难用整体的欧盟来行使什么，所以所以呢，去赚它逆差多少，顺差多少，那是没有意义的，因为对德国讲起来，对法国讲起来，对匈牙利讲起来，都是不一样的，不一样的情况嘛。所以洪德莱文这个叫做绘画啊，表示我的存在感的，不存在而已嘛，真的嘛，没有意义嘛。讲补贴，那补贴就每一个不，你你看那新能源汽车，现在德国补贴的多厉害啊，好不？那个法国补贴的都都厉害嘛，这这都是那其他没有生产汽车的国家有没有？你说大大陆能够卖给他便宜的，那还还什么缓倾销？这样卖得刚刚便宜得很嘛。所以这个这个经贸上各国之间差别很大。再过来是非洲，这个呢，非洲现在在全全世全世界各国家们对非洲最有影响力的，我这样说，中国没有第二名，嗯嗯，没有第二名，为什么？因为这些都有内斗嘛。那美国呢？美国基本上在整个的地缘战略上，当时的非洲不是被关照的一个地方嘛？个别可能有前提的，中国洲是没有。对，只有中国大陆很认真的用心经营。而好，我们带你来看到是现在，当然蓝绿攻防战已经开打了，当然是还有包括白蓝绿白三方。只不过现在呢，哎，在民进党这边哦，不止呢打抗中牌，现在是不是也要打一个英雄牌呢？我们看到的是呢，这个资深媒体人周玉蔻最近还帮赖清德出了一本书。那么呢，刚好呢，他就访问到这个刚得金马奖的陈木易哦，哎，他们两个人呢互相上去这个节目来打书。陈木易说：“哇，近看不得。”得了，还大赞就周玉蔻是一个很标致、很精致的女生。那么当然，她是来宣传她自己的书，叫《陈沐浴的剧本三种》。那么呢，这个周玉蔻也说：“那麻烦你也来帮忙我推销我最近出的书，叫做《万里清德的挖矿人生》。”讲到这本书，我们就带你来认真看看的。你看到这本书呢，哇，真的是非常的厚。这个名字就叫《万里清德的挖矿人生》。那么要主打这个赖清德是矿工。工资纸上面还写出他高中重考、大学转系，挫折坎坷都不放弃，医师训练完整，从政之力无人能比。矿工之子，然后翻转贫穷，实现台湾梦，诚信正直，认真执着，清廉勤政，温暖善良。而且你特别看哦，这个赖清德呢，还被踢上了这个矿工的镰刀，跟戴上这个工程帽。很多人就说了，哇，这看起来好像是一本很了不得的书，后面还有光芒。一百五十二页要卖你八百九十一块，你看哦，这二零一九年曾经出版的《用行动带来希望》的这本书呢，它三百五十二页也是卖四百五，这一回呢，哇，这个页数翻倍，价格也跟着上扬八百九十一块。只是有网友就列出了这个书怎么看起来好像跟。对岸共产党的这种英雄传记有点像。他说：“你看雷锋哦，同样也是有这个光芒出现，虽然是红色，但赖清德是蓝色的。那么里面也是推崇了这个英雄过去的事迹。而且有人说，这共产党过去就是主打镰刀跟锤子，这么刚好这个赖。”赖副总统的这一本书哦，也有镰刀，就被网友做了很多的联想。只不过现在民进党还被质疑的是另外一件事情，就是接见欧洲十五国的记者团。肖美琴说，当选之后首要任务就是增强台湾的韧性。哎，讲到韧性两个字，大家都觉得这个字好熟悉哦。哎，这个韧性在哪里听过呢？肖美琴说要提升台湾的经济韧性，还记得吗？过去总统蔡英文也说，世界看到台湾的韧性。国际支持越强大，那么赖清德也说：“我有一个梦，我要让台湾成为经济韧性之岛。”那么。
现阶段无法离开台湾，吴怡农也说我要用后盾计划提升台湾的社会韧性。看起来这些韧性都是民进党的标配吗？只不过你看哦，这 I P E F 首轮没有台湾在内，徐小清就爆料了，其实萧美琴早就知道这吃莱猪跟吃福食根本是没有用的。那么台湾人现在吃下肚了。那么却没有换来我们该换到的结果，反而现在赖清德进总点名徐小新，你为了个人政治前途，怎么泄露国家机密呢？赵云翔跳出来说，只要徐小新只在乎眼前个人前途，都没有想到国家的外交、国家的贸易利益，所以现在就被质疑说赖办大动作批评，是不是直接证明徐小新的爆料是真的？徐小新就说了，被揭穿国王的心，就说是扯后腿，被吹哨者揭露真相，就说要查泄密，被发现大内宣的美梦是泡。末就说人家刻意操作，他说你不觉得这个政府就是欠监督吗？不过我们现在带你看到国际的局势 ，G7 声明哦，他们现在已经准备好要跟中国建立稳定的关系，而且关切台海跟南海的议题。外交部说已经确保台海安全成为国际社会的共识。美国海军的 P 八 A 反潜艇飞越过台海东部战区就批了，这是公开炒作，因为美国第七舰队发声明表示一。架 P 八 A 的海神式反潜艇在台湾上空执行任务，但是对岸的东部战区新闻发言人就说了，他们就是公开炒作啊。只不过现在在仁爱礁似乎对峙也帮派化了，力挺中国与美盟军别苗头，俄罗斯舰队两路杀进南海，美国海军太平洋舰队吉福兹号滨海战斗舰进入了仁爱礁的临近海域，解放军南部战区组织了海上兵力，全程实施跟监警戒，俄罗斯也展开。行动让太平洋舰队两路杀进南海，所以可以看到南海最近真的不平静，因为共军这个月呢已经军演了十四次。我们先来请教一下亮哥，你怎么看叫矿工心得的这一本书？哦，我不帮那个女人打输广告了啊，那个人相当不堪呐啊，懒得提他啊。<笑>那个我觉得这个 I P E F 啊，事实上、嗯、当时的媒体就已经有很多分析了，说。东南亚的国家不想得罪中国大陆，所以台湾参加是不可能的、嗯。你们都不知道吗？这个还叫国家机密啊！笑死人了，这个也叫国家机密？那你们等于是国际政治经济学零分啊！没有一个国家认为台湾可以参加 I P E F， 所以他会单独谈嘛。因为人家要为了让你参加 I P E F 就得罪，当然有很多国家要跟中国大陆交往嘛。他不要这样做嘛？这个事实上在 c p t p p RCEP 的那个过程就已经知道了。你只要去过越南，你去过马来西亚，你就知道了嘛。这还叫国家机密？我笑死人嘛！你以为大家都是白痴是不是？我觉得最可怕的是，他明明知道这是事实，然后还要对内做大内宣，说我们业务要参加 i p e f 啊，所以我们必须要开放来租啊。蔡英文怎么讲的？蔡英文说：“我们一定要参加 IP 那个开放来租啊，才能够参加 c b t p p 啊。”请问在哪里啊？过了两年呢、欸，过了两年呢、欸、c b t p p 有一个影子吗 ？OK， 后来人家还发现中国大陆比你还早递件，真是丢脸呢。为什么你自己没有及早去提提 c b t p p 的申请案呢？那年刚好日本是轮值主席啊，日本是很愿意帮台湾，结果台湾竟然没有递件呢，是因为中国大陆递件了，我们赶快提啊，才补递件呢，结果你现在变成必须跟中国大陆同时审查，你这个还没有对我们国人做交代啊，如果我们比中国大陆提前个半年，嗯，那人家就比较有理由先审台湾啊，对，结果你现在不是啊。你现在是跟中国大陆一起审哎、欸，那中国大陆就卡在美国、啊，这大家都知道啊。所以你这个我还没有跟你算账呢、欸。请问那个时候王美花在干什么？经济部在干什么？啊，邓真宗在干什么？啊，你们这些一路说谎的人啊，你你以为你人家不知道你们这种行为吗？就是邓真宗在负责，邓真宗不知道吗？都知道，结果。透过你们这些人的嘴巴对内就开始说谎啊，说我们我一定要进口莱猪啊，不能不能参加 c b t p p 啊，结果莱猪进啊 c b t p p 还没提出申请呢、啊
，还拖到中国大陆提出申请，你才赶快递件。这里面是是有秘辛，等一下我来。OK， 反正基本上就是在讨好美国嘛、嗯，美国指示你就一面倒嘛。我跟你讲啊，台湾历来的总统啊，甚至包括蒋经国、蒋介石在内的，李登辉、陈水扁、马英九，我们历任的总统没有一个不曾对美国说不，就只有蔡英文没有，蔡英文全部都说 yes， 全部都说 yes 啊。所以萧美琴当然也全部都说 yes 啊，怪不得你觉得你在美国很受欢迎呢、啊，因为你从来不说不啊，你当然受欢迎呢、啊，这有什么奇怪呢？对不对啊？结果现在惹出一大堆问题啊啊！川普他要明年就要选总统了，他说他只要一当选 ，I P E F 立刻废掉。哦，川普已经放话啦。嗯哼，我们再讲萧美琴好了，外交很厉害，结果蔡英文飞到。这个雷根图书馆去见了麦卡锡啊，结果麦卡锡隔了半年就下台了，现在辞职了。嗯哼，请问萧美琴，你有掌握台美关系吗？你不知道麦卡锡即将那个议长被罢免吗？你不知道他会辞职吗？蔡英文搞了半天，见了麦卡锡，半年之后议长被罢免，再隔半年辞职下台，这种外交不是浪费？你搞了半天，到底在干嘛呢？还说很懂台美关系，懂在哪里呀、啊？我看只懂美国交代的事情啊。我们来问一下李委员，刚才说你有知道一些秘辛是什么东西？是啊，这,这样子啊，就说他们说什么很懂外交，很懂他们。你你你很简，你只要把萧美琴拿起来跟前夫比一比，嗯哼，啊，关系一起变他比了，香肠跟鸡腿大小差很大。不要说前夫，就历届的驻美代表，那比一比。他他行在哪里？他只有行在他被蔡英文喜欢嘛，他只有行在对美国每一件事都是 OK 嘛。CPTPP 为什么我们没有先提？事实上，我们当然知道要提，嗯，上下都知道。那为什么没提？因为轮值了日本告诉他慢一点。哦，为什么日本要来告诉他慢一点？说我会帮你的忙，我们就什么情报什么都没有做到。事实上，日本跟。大陆跟日本摆在这里，面对 c b d b 他是要台湾，都是要大陆。你你告诉我，因为 c b d b 人都是生产者嘛，他需要市场，市场是在哪里？是在中国大陆啊，还有日本一点点呢、啊。其他东南亚这些国家都是什么？都是生产者。嗯嗯嗯。那因此，日本这时候知道，假如没有大陆进来的 c b d b 是假的，可是呢，台湾蠢蠢欲动。他就刚才你你慢一点，我们就乖乖的慢一点，就就是这样子。这我给你补充的，嗯、所以这这些人说他懂什么，懂什么外交都不要骗我，通通是骗人了。还有刚才讲那个女人你不谈，不要谈一下，<笑>只是名字我们不谈，<笑>因为全世界从来没有一个地方像台湾一样，一个被华丽认证的诽谤惯犯。我用四个字哦。嗯是法院认证的诽谤官呢？你看他身上多少条诽谤案子，这样的人还可以指出节目，这样的人还可以当媒体人。那请问 NCC 里面是在脏兮兮脏到什么程度？还有他的让他主持媒体的，是邀请他上媒体的这一种人，假如在国外，你说他还能主持节目吗？他还有攻击，他不是一个一次的诽谤，可能是失误，他是诽谤惯犯呢。那种官呢？你你觉得还容许他一个诽谤官乱出的书，叫叫做什么书？我也不晓得，那不,不值得一看呐、啊！神奇来骗骗大家的情况就就是了哦。所以，我我们真真的来看看，台湾付出了很多的代价。徐、嗯、小新所报的出来的料，不要告诉我那叫国家机密。在二战报告书啊，被《华盛顿邮报》披露的时候。华盛顿邮报就把这个美国国防部就去告，然后不准他刊登。最后美国的法院判决是什么？既然你知道是国家机密，你就管好一点，你管不好被泄露出来了，人民当然有知的权利。既然你知道这是国家机密，你就管好一点。所以美国的一张报告书就这样一篇一篇、一篇一篇的被华盛顿邮报给登载出来。所以民党在不要他们鬼叫了。不懂的稍微去看你点书好不好？
。好，袁刚刚比较激动一点，有讲到这个诽谤的部分，我们还是交由给法院来认证。不过呢，我们想先请教一下张将军哦，比较了解的部分就是说，这美国海军的 P 8 A 反潜机飞越台海，这是怎么回事？对美国的这些 P 8 A 的反潜巡巡逻机跟侦察机，它有时候配合它的幺三洞，有时候还有它的军舰会以南北向，呃，通过海峡的中线。嗯、现在我们把问题啊，就是放到它不仅是这个通过海峡中线，也到南海去。因为南海我们知道，除了这个仁爱礁，还有这个黄岩岛，也包括了中中中叶岛，还有仙娥礁这几个问题啊。现在这、呃、中。中共的这些海上民兵也有，海警船也好，还有他的军舰呢，都在这个地方活动。哎，我想说，我们的东沙岛，我们的还有南沙的太平岛，都在我们手上啊，怎么都没有这些作为相关的作为？我们的海巡，我们的海军呢，是不是也要有有积极这一方面的作为？毕竟我们按照我们内政部讲的，我们也是九段线，我们也是包括的这个东沙，还有西沙，还有中沙，还包括南沙，也都是把我们划进来的。但是我们。好像静悄悄的，没有任何话语权呢。嗯哼，这个时候我们是不是有时候应该出来讲讲话？因为什么？我们南沙太平岛还有官兵呢，我们东沙岛整个都掌握我们在国军手上。嗯哼，这个时候我们应该出来讲话，应该出来讲话。我们的主权、我们的作为、我们的国防、我们的军事、我们的这些海空军在这方面是不是有更积极的作为，让我们在南南沙方面不要默默默默默不作声呢？嗯、那这样的话，我们那是不是我那是不是我们国土？是不是是我们领土？是不是是不是领海？是是我们领空？是不是是？但是我们作为呢？没有作为。我认为这是我们缺我们失分的地方。我们该利用这个地方，我们该彰显出来，这个是我们的国土，这是我们的主权。这什么岛上是我们的有我们的官兵？我们在这方面是有有建设的。我们建设是哪哪几级建设？我们跑道有没有延长？我们的港口能够停多少吨的这个海军或海巡船？都应该要积极的来做，但我们都没有做。我们好像零作为，嗯，我们不闷不吭声，那到底在哪里？还有一个，我们来看我们的经济，我们经济的成长啊，我们连续十四二个月出口都是黑，都是黑的。我们今年的出口的衰退啊，是负的百分之三点七五，百分之三点五。我们我们这样子，我们要说来看，真正来看数据啊，我们今年的我们台湾的经济的成长率是百分之一点四二，最差了，一点四，百分之一点四。但是我们通货膨胀。我们的通货膨今年的通货膨胀百分之二点五，你成长就一点四百分之一点四，但通货膨胀高哦，你物价贵哦，现在每一个人的口袋都变薄了，因为你的经济成长只有百分之一点四二，但通膨却是百分之二点五，你换掉的，你换掉说通膨，通货膨胀是你经济成长两倍，将近两倍。我们为什么？他们都选择性的报道说不认为不要，我认为要尽量客观，而且今年的民间的投资负的九点八百分之。负的百分之九点八，大家都不投都不投资，外资也跑掉，所以台湾呢，我们现在不要看今年，二零二四年，因为二零二四年大选完毕，我们台湾面对的是经济上的挑战，很严重，外资外资没有来，民间投资百分之负的百分之九点八，你这样怎么办？我们要先讲，因为经济的事情它会有迟缓，它会有后后后后发的这种反应，数字反应，所以我认为在这一方面呢，我认为要要讲实话，不要只报报喜。却不报忧，有点掩掩盖事实。欢迎收看《新闻大白话》，我是韦嘉琪。那么这节我们要带您从国内政治探讨到国际的情势。那么加入我们这节的来宾，包括有耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，晚安。大家平安。还有我们前立委李胜峰，我有晚安。主持人好，大家好。还有我们的退役空军中将张延廷张将军，晚安。主持人好，大家好。好，我们今天要带大家先来看看国内的政治焦点哦。那么当然了，现在呢，莱拜尔分手之后。柯文哲现在他也在拼冲刺，那么当然民进党更是了。可以看到呢，赖清德现在也在下动员令，永延会现在要率先站在路口来响应了。赖清德现在在中常会里面讲到了要比较当年的四大公投，那么催票的模式要求全体县市议员依照党部及各县市的总体规划，全力来投入辅选工作。那么你可以看到，包括了王定宇跟林楚英，他们是永延会的嘛，他们就发起了 team。
台湾南北连线，守护民主、美德、胜利的视讯路口拜票活动。看得出来呢，现在民进党呢，现在是加紧在催票当中了。不过呢，他的另外一个对手柯文哲呢，柯文哲现在好像还在讲当时破局这件事情，军院协商，他说被冲康。柯文哲呛侯友一念简讯，真的是太心机了，不是有身份的人会做的事情。那么因为最近呢，柯文哲在多份。民调呢，目前都是处于比较垫底的状态，而柯文哲就讲到了，代表蓝白分手过程做得不够好，但心里又认为，你们怎么把郭台铭的账都算到我的头上？他说，军乐协商是个有心机的闹剧，更批侯友谊念人家简讯，根本不是正常国家有身份的人会做的事情。只不过他现在就被点出，先前爆料开价两亿美金请他当副手，还说蓝营说选举至少二十亿是门票，一百亿差不多这样的事情。很多人现在都拿出来讨论了。那么林卓水就讲到了，白党左右手互打，打到自己垮台；蓝打左右互打，威力看起来远逊于白。虽然呢打的蓝白群众呢七荤八素，但只是打到自己支持度上不去，所以你们只能看。赖清德越跑越远，最后会不会只看到人家的车尾灯？现在也是他们提醒的部分。但我们带你来看到的是，刘宝杰就讲到了候选人呢，其实最关键的就是你的竞选总干事嘛。但是吴子嘉前一天就惊呼了，那请问柯文哲的竞选总干事呢？柯文哲到民众开讲呢，宜兰、新竹、基隆三场到现在场地都没有定。刘宝杰就说，这不是候选人的责任啊，这个关键点在于总干事不是要去处理吗？所以，美丽岛电子报的董事。市长吴子嘉就说了：“你有没有发现？”黄珊珊不见了，这是瞎胡闹、瞎搅和的一群人。而现在蓝绿为了这个选战也在攻防，攻防的是什么？违建的案子。现在绿营只占有国有地盖豪宅，那么南投的立委马文君称合法。马文君说，民进党所谓的豪宅其实就是他继承爸爸所留下的屋龄超过三十年的木造老屋。过去呢有依法缴纳房屋税，现在因为房屋价值不到十万块，连房屋税都免征了。国产署也说了，他们租地合法，每个月有缴六千零四元的租金。而且你看哦，现在网友就在讨论了。网友就说，有个副总统哦，不止住免钱的，甚至还没有缴税。下面就有人说赖岛问号，甚至有人说模仿赖皮德就好了，赖皮不拆，我不拆。有人就也讲到说，你看看赖功德。但是你可以看到，联合报社论就说了，我们在缴房屋税的时候，你那田赋，赖清德不羞愧吗？他说，赖清德先前声称老家过去都有缴房屋税，经过新北市府调查，他家缴交的是田赋。更离谱的事情呢，叫停征田赋已经三十五年了，所以你缴的到底是哪里呢？而且带你看到是现在赖清德似乎还是积极的在打。抗中牌，他说呢，如果我们开放陆生来台就业，就会抢走台湾年轻人工作的机会。他说，你看他们十几亿人，来五千万人就好了，一百元的便当他卖八十块就可以做了。请问一下，我们的生意要怎么做？这几天都是这样的相同论调。那么，甚至现在还有认定境外势力的认知作战，说网络上有人在贩售一些监听资料。现在北检也分案调查了，传出社群平台有人以十万块美元在兜售国安局调。调查局跟宪兵队等情治单位的监听资料，还附上实业被监听的名单。那么内政部长林佑昌就说了，他说了，哎，认知的认知作战三分真七分假，四真是假。正值我国大选期间，任何讯息人民都应该谨慎的思辨。那么亡国感下的司法不正义吗？向新的共谍洗钱案。哎，现在涉三件跨海宣战，这个上星呢跟公卿向台北地检署提起对假共谍王立强以及在检方侦办共谍案之初有关某证人 A 军的不实谣言，分别提出刑事诬告的官司。北检说现在已经分他案了，将对王立强列为被告，依法传唤王立强到案调查。很多人就笑说了，你找得到王立强，他现在人在哪里吗？我们先来请教一下亮哥，亮哥现在哦，这个民进党。全面动起来，永延会率先去，还什么视讯拜票，是不是？其实民进党也开始着急了。这个叫做病急乱投医啦。啊！事实上，你要拜托人家来协助你助选啊，那、嗯、那个人的声望通常要高于你啦，或者他的知名度相当大，那、嗯、他可以拿到不一样的选票，那才有意义嘛啊。那比如说许淑华，那就说，哎，洪建义，你可不可以来帮忙？啊，洪建义的阿公
啊，你几乎不然的不合算呐、啊，因为徐小新也蛮强的啊。洪、嗯、建义又没有许淑华强，那、啊、他帮你站站台有用吗？啊，这个事实上是啊，你赖清德你自己要想清楚哎、欸，你自己也没有过半哎、欸。你今天好不容易美丽岛民调又回来四十啊？对，四十在立委是不会上的啊，你是要搞清楚啊。今年民进党很多地方就是这样嘛，就是气氛不太好嘛啊。那事实上上次赖清德帮郭国文很认真帮他辅选哦，对，而且下雨天还帮他站站路口，对不对？那那个是真的有用，因为赖清德的知名度还有他的魅力当然超过郭国文嘛。这个才有用啊！那、嗯啊、你现在说，呃，小鸡协助站台，市议员帮立委站台，我坦白讲，这个有限啊，有限啊。市议员真的能帮你忙的、啊，就是他认识的特殊的条阿卡介绍给你、啊，哦，这个还比较有用啊。嗯、不然坦白讲，如果是，呃，站路口啦，陪扫市场啦，这种，我认为关键，这个影响有限啊。那至于去质疑。柯文哲的总干事黄珊珊不见了，我觉得这种质疑非常奇怪、欸嗯。那请问金普忠在哪里？金普忠也很久没有露面啊，人家选择不露面啊。那民进党现在是拜托姚立明不要露面啊，因为姚立明大概出来能讲我们赢定了哦哦、呃，呃，那个赖清德四十五趴了，那侯友谊三十五了，包包也等你捆了啦。那人家说拜托你不要上电视好不好？所以我跟你讲哦，总干事不是这样定义的啦。总干事他不一定要抛头露露脸露面露面啊，他可能是在办公室帷幄运筹啊，处理一些调度啦、嗯。但这个场地的问题，大家也觉得说，哇，那是不是这民众党没有处理好呢？他到现在场地都还没有确定，那现在主帅都有有要想要去了。我知道了，可是这也不能够说是总干事的问题啊，嗯、可能是负责的行政部门出了问题。嗯、事实上，科比的进总人还不少嘞，所以你每天都去讲黄珊珊，我觉得意义不大啦。那你怎么不去不去讲金普聪？金普聪争议也很大啊、嗯，可是人家金普聪知道他要低调啊，要避免再引起一些纷争啊、嗯，对不对？啊，不然正义兄弟每天又又抓狂了，怎么办？对不对啊？那那个黄珊珊也是啊，因为前一阵子大家都说他是鹰派代表啊，啊，人家现在低调一点有什么不对？所以我说这个在在竞选策略上你不能说他不对啊，那反而是姚立明常常出面啊，他出面他讲的话，大家回去就要讨论半天啊。哦，这个我觉得这个不能这样理解了，不一定啊，因为像以前那个靳总。阿扁那时候进总总干事是邱毅人呐、啊，邱毅人从来没有露面呐、啊，可是他是公认厉害的进那个进人总干事啊，所以我觉得这个跟露面没有关系啦啊，所以我是觉得这个当然啦、啊，就是向心他是王立强案的被连连带的对啊连累的人呐啊,啊，那王立强据我们了解，他在澳大利亚请求庇护，请求能够。留在澳大利亚已经被驳回了嘛？澳大利亚已经把他当做骗子，把他逐出境了啊！所以你要给大家一个交代啊！事实上，当时王立强这个案子，因为是在澳大利亚一个不是那么重要的媒体，叫做《The Age》啊，对，时代嘛，哈，《The Age》。哎，你蔡英文第一时间就回应了，你第一时间就说：“哎呀，国安问题很严重啊。”所以你事实上是王立强案的获利者啊，而且我那个时候非常记得啊，那个美国再来协会 A I T 也转载啊，嗯哼，他也去转载这个文章啊 ，A A G 的文章啊，所以谁是这个案件的获利者，大家心里有数嘛啊，所以我我所以你你看这个案子现在进行到这里，向心在台湾被留置了多少年？嗯哼，这个也就是台湾的人权记录又一个污点嘛。你把它搞到搞到这个程度啊，那我们真的是希望今年不要再搞王立强二点零了啊！就说你这个选情已经到这里了啊，你如果还搞这种事啊，那就表示啊，你家是太心虚了啦。因为当年蔡英文市长已经领先了，你领先那么多还要搞王立强二点，王立强事件啊，这个赢就赢了，还要搞这种事件就是。让自己的那个连任的选举带上一个污点嘛，就是这样啊。嗯
好，那我们来问一下这李委员，你怎么看哦？尤其是现在蓝绿当然也在交锋了，那交锋都是在打违建的案子，你怎么看呢？这这样子啊，这个几个事情我们简单来看一下。对，第一个马文君这个案子啊，呃，我来了解了一下，我我只用一个简单的观念给各位想一想，这个案子是他父亲的时候就盖的房子，嗯、他父亲选过议员，选过国大代表，他也选过议员，选过镇长，选过。立华委员，也就是说，三十几年来，他天天在那里进出，他天天在那里选举，他天天在那里有问题，早就曝光出来了。对，这嘛是无康吹康，吹一康大了，二百康，安尼你啊，不不，你你你能找，你你能找找什么理由？而且是提出来什么豪宅？哎，现在豪宅两个字很难过，你知道？那个那个豪宅是觉得很很委屈耶，我这个才叫豪宅，那个叫那那个跟。跟那个、那个、那个木木造的民宿有有有有多大的差别？三十年的木造房子啊，所以我最简单的一个讲法就是说，他是三十年，而且每一次选举，台湾有一个特色啊，因到西塔帮挖个无无一块出来红边的啦，都、嗯、都熟的东西都挖出来，挖的干干净净，挖了三十年，哇，现在终于发现了，而那个人还还大胆说，哦，我第一次知道他家在这里，那你说在选什么？人家是三十年的世代家族，你是在这里选举出来的人，连那个地方上有影响的人，你都不知道住哪里啊？不，你你你你平常是在混哪里的？你在混啥的？这不讲还好，越讲越难看。嗯、哦，这这我我看再讲第二个的科比，老师要讲一讲，真的啊，太聪明了，害得自己。你你我你们现在回想一幕看看，假如今天是何科比，嗯，假如讲何科比，嗯国民党要花了多大的时间、精神、力量、资源，把所有的人聚起来，几万人、几万人一场一场，然后他是副总统啊，他要不要上去讲话？那他每次依照他的讲话跟魅力，你说国民党会有多少会被他吸引过来？他的组织、他的党，他就这样子成长壮大，而且不花一毛钱。今天呢？今天，他他也会算吗？算到今天呢，你你告诉我，走不出去就走不出去，受的人再多，因为台湾那个几百个乡镇呢、啊，假如加原来的四升格的那个七合在一起啊，那三三百个左右哎，好，你们吹狼力都吹不狼，连你要去哪里找人啊，去拜访这都不知道怎么办，连那个车子要去绕全省绕一周啊，不小心还没有办法把每一个乡镇呢、啊，乡镇区都绕到，可不可能？非常有可能，所以在这样的情况呢，当时大家就一直主张一件事：科国配会赢，和科配也会赢。那既然两组都会赢，那当然让国民党的实力加入进来，会有更大的好处。现在证明出来了嘛，所以他在那讲那些没有意思。为什么？哎，你去跟人家私下讲话，然后爆出来的，这叫做有格调。那人家要报你的简介，还问你说我可不可以？他说可以。哎，人家问过你了，你现在说人家有心机没格调，你没有征求人家同意的，坐在外面讲，这就有是是什么调啊？是 A 调、B 调、C 调，或是哭调啊？不，你不通啦、啊，不通。所以，柯文哲一定要注意哦，你是全台湾唯一有一个可以随便讲话，然后嘴插一插，大家不在意的一个人的特权。你全台湾只有你有这个特权，所以他的什么比拉 B M 啊。过了，过了，过了就算了，也没有人去在乎他，不是这样子吗？最后我要讲，就是那个，那那那个什么认知作战又来了，又来了，又来了，监听资料。我告诉各位，不是假的，最起码是相当的真。假如这一份纯粹是假的，民进党不会这么在意，民进党不会动用到这么高的层次里面，一直在打这个消息。所以很显然，这一份资料里面，他说三分。三分真，七分假。我看刚好颠倒，很可能是七分真，三分假。那么在这样的情境里面呢，我们真的很想请他列出来给我们看看，因为台湾人人自危嘛。你说像我从事政治活动这么久以来，我都永远不相信我的手机是干净的嘛，我从来没相信过。所以以前呢，李登辉的时代，每次讲话就喊李登辉万岁，那现在就喊永护万岁。
，拥护赖清德，哎，这这支持蔡英文，那这样就安全了。不，这是一个大笑话。<笑>我们来请教一下这个张将军哦，您怎么看？现在这个赖清德是不是在打抗中牌？又说我们如果开放陆生来台就业，对于台湾会有很大的冲击，你怎么看？我认为他这抗中牌、恐共牌，呃，有点就厌中牌，讨厌大家讨厌这个中共嘛，变成这个样，然后。就有五千万人过来，然后卖便当八呃八十块都可以卖，把这个台湾的卖便当的这个取而代之了。这个就是我认为这个是夸大吹嘘了。这个有行政有行政的规范，有法律的规范，行政的命令可以规范这些中国大陆来多少人，来多少的陆生，呃，然后来多少的观光客，这个数量都可以做管制，总量管制也要分量管制也可以，是这个样子。但是大家把它做夸大。呃，利用这些时间，就跟演恐怖牌一样，就跟上一次总统大选的这个反送中，香港的反送中运动，把它整个引过来，大家哦，芒果干来了，王国感来了，变成这个样子。现在有点在复制那个时候，整个复制那个气氛，那个气氛要来了啊！他这个结结果，两岸一解冻，多少人会过来，多少观光客，你这样一过来啊，大家好像就抢了我的工作啊！大家这个这个来去，然后被这个这个女孩子嫁不安啊，然后大家都都到移民到。被送到了黑龙江去了，变成这样，大家的恐共，它变成一个顺口溜，变成一种口号。因为大家这些深斗小民，我们这些深斗小民啊，小市民啊，都是跟他们一急急营过日子嘛，都很怕变成这样子。大家很少就是说去追根究底，去爬书这个后面的这些政治的动机，嗯、大家就相信了，很容很容易就被就被这个这个煽动了，就变成这个状况。因为民因为群众哦，有的时候跟媒体走，因为大家都在忙。都跟着媒体走，就他就利用这些媒体的声势，把这些有点点，我是认为应该讲实话，我认为赖清德应该把这些实话讲出来，而不是什么夸大，什么欺骗，我认为这个不好。另外一个不要两跳板，我认为这个违建的事情呢、啊，柯批他既然拆掉他自己的违建，我认为是不是同一个标准？大家同一个标准，你是不是要这个样？不是看人家的时候是放大镜，这个望远镜看人家，然后自己的时候变成显微镜，然后略而不谈，然后就就把他。把它淡化掉了，我认为不要同个标准，要拆大家一起来拆，而不要说你看他对不对？那你你新北市政府来拆嘛，那你新政府来发文嘛，来拆变成这样子，他把这个责任归到别人，然后一拆的时候，马上说这是政治事件，你看他拆了我我们这个我的老宅，我的这个 K K 处，变成这个样子哎，他有点点这个他这个这些小动作，我们一看就知道，原来是不是双标两种多标了，那每个标准都不一样，那变成要要有权要有权势要靠谁？变成这个状况。另外，我讲的那个就是科比，科比啊，他毕竟是个小党，小党啊，资源有限，粮草有限，兵马有限，要集中力量，他没有办法集中。这個、目前还是分散的，没有办法集中火力，兵力有限，没有办法集中兵力，所以他变成两个夹在夹杀。我认为他现在要想出一条路，要怎么样在这两大党之间，两个这个这个对对垒之中，他怎么样能够找出第三条路，或者是在这个两个这个。大的集团之间呢，能够能够有一个政治上的这种影响力哦，能够在他的这个合纵连横当中，是合纵连横，而不是孤军奋战。孤军奋战一定没有了啦，一定要合纵连横当中找到最佳的位置，这才是他的一种一种反败为胜之道了。